Oi, amigas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar cinco produtinhos que eu mais gostei no ano de 2015. Mas antes eu queria agradecer todo mundo que me mandou mensagem, porque eu mostrei, eu postei uma foto, assim, muito rápido, tipo, deixei uma hora só no ar, depois excluí, mas só pra comunicar o que tinha acontecido, porque eu tava meio sumida, porque eu acabei sofrendo um acidente, eu caí de uma ladeira de asfalto, assim, sabe? É, com uma garrafa de vidro na mão, e aí a garrafa estourou no momento que eu caí, os vidros entraram em alguns pontos. E eu demorei um pouquinho pra ir pro hospital, então eu perdi uma quantidade considerável de sangue. Então eu fiquei meio mal, assim, além dos pontos, os outros dias. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mais ou menos, pra vocês entenderem, ó. Então eu tomei dois pontos aqui. Aqui nessa mão eu tomei, nesse dedo... Mais de quatro pontos, mas não sei se vocês vão conseguir enxergar. Enfim. É, tem ponto aqui também, ó. Ui. Não sei quantos pontos tem aqui. Tem dois pontos aqui atrás também. Tem várias esfoliações, tipo a do cotovelo. Tem no joelho, ó. Entendeu? E aí diz minha mãe que vai passar cicatricura, cicatricure, sei lá como é que fala, aquela bagaça lá. E diz que vai melhorar, gente. Tô meio com medo de não melhorar, fica com esse arrumbo no joelho bonito, que só. E aí tem uns cortezinhos assim, que não foram tão graves, mas esses que tomei ponto foram mais graves. A veiona da pessoa aqui ainda, de tanto tomar remédio e tal... Mas enfim, não quero assustar vocês. Teve menina que falou, nossa, que já achou que eu tava morrendo, entendeu? O santo da pessoa é forte aqui, posso lhe dizer isso, pelo menos? E eu queria agradecer a Pracy que me mandou essa tiarinha aqui, olha que fofa. Que fofinha tiarinha, que é de gatinho da loja da Pracy. Obrigada, Mika, amei. E... Vamos aos produtos, né, gente? Para de falar de coisa ruim, de machucar, que é melhor. É... Eu separei cinco produtinhos desse ano e são produtos fáceis, assim, eu separei os mais fáceis de achar, porque às vezes produtos muito portados as pessoas, assim, tipo, não conseguem achar com facilidade. Então, acaba dando uma dica que em vez de ajudar, acaba, né, a menina acaba querendo uma coisa que ela não consegue achar com tanta facilidade. E são produtos que eu realmente considerei, assim, como queridinhos. Então, então vamos lá? galera, entre os meus favoritos estão... Esse esfoliante aqui, do Nativa Spa, da Boticário. Eu não sei exatamente se está focando, fico procurando o foco dessa câmera. Enfim, é, esse esfoliante, ele é de lixia. E ele tem, assim, além dele esfoliar a pele, deixar a pele lisinha... Não é aquele esfoliante fraco, assim, sabe? É aquele esfoliante que ele deixa a pele lisa mesmo. Na primeira lavagem já. A primeira esfoliação já fica lisinha. Tem esfoliante que você tem que usar de uso contínuo pra depois, aos poucos, a pele ficando macia. Ele não, já é batata. Ele hum, parece que hidrata um pouco também. Vem um creme junto com ele, você consegue comprar separado? Mas parece que ele hidrata. Só que a grande pegada dele não é só a esfoliação, que é fantástica. É o cheiro. Ele deixa um cheiro na pele, gente, fantástico. Muito bom mesmo. É, vamos ver aqui, olha. Sabonete cremoso esfoliante. Exótico o nome. Na, da linha nativa Spa do Boticário. Trata a sua pele, deixando hidratada e perfumada. Ele realmente hidrata e perfuma, gente. Ele cumpre com o que ele promete. Eu acho isso muito legal, um produto que cumpre com o que promete. Um outro produtinho. É um produtinho, de certa forma, mais ou menos importado. Mas é fácil de achar, porque se você for em qualquer salão que é um pouquinho mais sofisticado, vai ter pra você comprar e você não vai pagar nenhuma fortuna. Esse aqui tem lá no salão é, Claudir, do Shopping de Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu fazia a faculdade. E, mas eu já vi em vários outros salões, que é da linha da Kerastase. Tem algumas perfumarias que vende também. E essa daqui é uma máscara, olha, Elixir... É, Cultime, ele Cultime, óleo complex. Uh, e aí ele tá escrito um monte de coisa que eu não tô entendendo nada. É da L'Oreal, né? Pra quem não sabe, é que era a é da L'Oreal. Vou tentar abrir aqui pra vocês, porque minha, essa minha mão aqui não está ajudando. 
Mas olha só, ele vem tipo pouco, você vai falar, vem pouco, tem pote maior, tá? Mas a questão é que você usa muito pouco dele, é uma moedinha mesmo que você coloca no, como se fosse uma moedinha de um real no cabelo e ele já resolve muito. E ele é muito cheiroso, gente, muito cheiroso mesmo, tem cheiro de coisa de salão mesmo, de cabeleireiro, sabe? E aí não é aquele produto que você precisa deixar assim 40 minutos hidratando. Você deixou ele 15 minutos, você lavou seu cabelo com shampoo, deixou ele 15 minutos, depois enxágua, passa um condicionador, não passa um condicionador muito pesado, porque ele já é um mega hidratante. E aí já era, fazer o escovão e tamo aí. Então, meu segundo produtinho. Meu terceiro produtinho, não tá numa ordem do que eu gosto mais ou do que eu gosto menos, tá gente? São cinco mais mais, os cinco tops. É esse perfume que é da Boticário também, que é o Coffee Seduction. Coffee Woman Seduction. E, olha, ele tá até acabando, pra não falar. Eu comprei ele esse ano e ele já tá acabando, olha. E olha que eu uso outros perfumes, mas pra vocês verem como eu gostei dele, gente. E olha que eu não sou muito fã de produtos nacionais em termos de perfume. Mas ele tem um cheiro muito bom. Ele lembra muitos perfumes que eu gosto. Que é com... Vai, por exemplo, eu gosto do Viva La Juice, eu gosto do Nina Hitch, eu gosto do... do Britney Spears, do Fantasy. Eu gosto... <risos> eu gosto desses perfumes mais, tipo, um pouco mais adocicados, sabe? Então é uma boa. E fora que a embalagem dele é muito fofa pra penteadeira, né? Muito bonitinho. E fixa o perfume, tá? Lógico que não fixa o dia todo, enfim. Mas você precisa repassar o perfume. Mas ele fixa sim, assim. Tipo, tem uma fixação bacana. Principalmente pra gente que mora aqui no Brasil por causa do verão e tal. Esse clima acaba suando mais. Então, qualquer produto, até a maquiagem, pra gente não dura tanto quanto lá fora, né? Quanto determinados lugares que são um pouquinho mais frios. O outro produto é da Vult, que é o quarto produtinho, que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui no canal, mas pra quem ainda não ouviu falar, ele é um creme facial noturno. Então, ele é da Vult, você acha na maioria das perfumarias. E assim, eu sempre compro e ele já tá na bisnaga, assim, olha. Esse ano eu comprei muito dele, assim, sabe? Ele já tá na bisnaga. Que eu uso bastante mesmo. E aí você... É pra todos os tipos de pele. E aí você higieniza a sua pele. Você passa o creme e vai dormir. No dia seguinte, você lava bem. Ele tem um cheirinho gostoso. Não tem um cheiro ruim. Você lava bem porque ele com... Eu acho que ele tem um pouco de ácido. Não sei. Geralmente creme noturno tem. Então eu falo pra lavar bem. E ele tem... Ó. anti x 3 d Lip. Ômega 3 e 6. Ômega 3 e 6. Eu sei o que é esse outro. Não sei não. Ó, fórmula rica em ativos nutritivos, protetores e hidratantes. Realmente, sua pele amanhece mais hidratada e parece que um pouquinho mais clara também. Se ele tiver ácido, porque é um creme noturno, então talvez ela realmente clareie. Mas o objetivo dele não é clarear manchas e nem nada. É você hidratar durante a noite. O bacana é que ela não amanhece oleosa. Pode amanhecer um pouquinho brilhando, mas aí você lava o rosto e pronto, ela tá hidratada e não oleosa. Porque oleosidade e hidratação são coisas totalmente distintas, gente. Não adianta você querer hidratar a sua pele e achar que, tipo, tem muitos produtos são hidratantes e eles são free oil, né? Que são livres de óleo. Não adianta você querer hidratar achando que, tipo, ai, te, ela tem que ser pesada e tal, e depois ficar com aquela parada toda brilhando, que parece que fritou um ovo. Não, né? Então, ele é um bom hidratante facial. Eu digo isso por experiência própria, porque minha pele é muito oleosa. E, por último, mas não, import, mas não tão... É, por último, mas não menos importante, sou péssima com estados populares, é essa loção hidratante aqui, é Strawberry Gelato. É, pele altamente hidratada por até 30 horas Da The Beauty Box E ele realmente é muito bom esse creme, gente E assim, quando eu comprei ele Na verdade eu comprei ele Porque eu não conhecia Não tinha ouvido ninguém falar nem nada Só que ele tava vindo com outro produto de brinde Pra quem comprasse Que era uma, um lançamento da marca Da The Beauty Box também Aí eu falei assim, ah, eu vou levar, porque eu não posso ver promoção, gente, não posso ver essas coisas que eu quero levar. e comprei um leve dois, leva, aí eu falo, é esse mesmo. E acabo levando. Então, eu comprei por isso, mas eu me apaixonei. Então, já é o segundo pote que eu compro, olha, porque eu tô usando muito. E ele já tá, tipo, quase na metade, ó, entendeu? E além dele ter 
um cheirinho muito gostoso de, tipo, de gelato, tipo um sorvete mesmo, parece um doce, sabe, de morango. Tem gosto, tem cheiro de sobremesa, tem gosto, ó, tem cheiro de sobremesa. E o que é bacana é porque ele realmente hidrata muito. Aqui tá escrito que a hidratação é até 30 horas, eu não contei quanto tempo minha pele ficou hidratada com ele. Mas eu posso dizer que ele realmente hidrata super, gente, super, super, super. Porque eu acabei tomando sol há um tempo atrás, que não é agora, vocês podem ver que eu estou bem branca. E a minha perna tava, tipo, muito ressecada, ficou muito vermelha e ressecada, assim, meio esbranquiçada até. E eu passei esse creme que resolveu. Então, eu acho que é uma ótima dica aí como hidratante corporal. Bom, é isso. Esses foram meus produtinhos queridinhos de 2015 eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar like, de comentar, que eu esqueço de falar tudo isso. Mas sempre é bom porque acaba ajudando o canal a, sei lá, tipo, tá nas paradas aí e outras pessoas conhecerem. Enfim, porque quando vocês fazem isso, ajuda a divulgar o vídeo. Bom, espero que vocês tenham realmente gostado. Não sei se vai surgir mais vídeos, é, porque eu acho que esse é o último do ano, mais ou menos. Porque eu acabei perdendo meu cronograma por causa desse acidente. Pequeno acidente idiota que tomou uma proporção enorme na minha vida. Mas, enfim... Vocês têm uma noção, gente? Eu passei meu Natal dormindo. A situação do ser humano. Dou para de remédio, mas ok. Então, eu não sei se esse vai ser o último vídeo, eu acredito que sim. Então, se for o último vídeo, um Feliz Natal pra você. Um Feliz Ano Novo pra vocês. Feliz Natal também, que eu não dei Feliz Natal pra ninguém. Um Feliz Ano Novo pra vocês, que seja muito próspero esse 2016 e cheio de realizações. Pra vocês, pra mim, pro nosso canal aqui, pra todo mundo junto, ficar todo mundo juntinho e misturado. Como a gente sempre tenta estar, tá, né? Esse ano eu vou estar tá muito mais perto de vocês, porque eu não vou ter. É, não vou estar não vou tá com a faculdade, né? E também não vou estar tá trabalhando na área que eu trabalhava antes, que é como psicóloga, né? Fazendo os estágios. Então, esse ano eu vou estar tá muito mais próxima de vocês, porque eu vou estar tá só com o canal, com a minha loja, com o blog. Tô reativando o blog. E tem muito projeto novo que eu vou fazer questão de mostrar pra vocês, entendeu? Porque é muita coisa gostosa que vocês vão amar, gente. Muita coisa bonita, muita coisa linda. Pra gente aí tá cada vez mais, cada vez mais gata nas paradas, entendeu? E eu comecei esse vídeo hoje chamando vocês de amigas, se eu não me engano. E eu vou terminar mandando um big beijo pra vocês. Uma beijoca gigante pra todas as minhas amigas e amigos <risos> que me assistem. Meu, o ano sem vocês não seria a mesma coisa. Tchau e até o próximo vídeo.